നമസ്കാരം കമത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാമ്പിൾ സ്പേസ് രണ്ട് ഈവൻസ് ഈവൻസ് എന്നതിൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസും ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസും ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാൽ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നൾസെറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് തരുന്ന സെറ്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ യൂണിയൻ കാണുമ്പോൾ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സോസ്റ്റീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഭാഗം ഇല്ല അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് പി ഓഫ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ എന്നാൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് എയിലില്ലാത്തത് അതിനെ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ എന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് ഓൺലി എ എന്നും വരാറുണ്ട് എയിൽ മാത്രമുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് പി ഓഫ് എയിൽ നിന്ന് കോമൺ ഉള്ള ഭാഗം കുറയ്ക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക സാമ്പിൾ സ്പേസ് കാണാനാണ് റൈറ്റ് ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എ കോയിൻ ടോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഇത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈവൻസിനെയെല്ലാം ഒരു സെറ്റിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് 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 അതായത് ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൂസ് ചെയ്താൽ മൂന്നും ഹെഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈൽ വരാം ആ ഒരു ടൈൽ വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക എച്ച് എച്ച് ടി എച്ച് ടി എച്ച് ടി എച്ച് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈലാകാം അതായത് എച്ച് ടി 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 എച്ച് ടി 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 എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും ടൈലാകാം അതാണ് ടി 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 അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഈവൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ആസ് ഫോളോസ് A is no head appears. B is exactly one head appears. C is at least two head appears. Here, one coin is three Ravishan to see in the end of the year. This is A, B, C and the set to go. Do they form a set of mutually exclusive and exhaustive events? This is the answer. Sample space. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക എച്ച് 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 ടി എച്ച് ടി എച്ച് ടി എച്ച് 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 ടി 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 എച്ച് ടി 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 എച്ച് ടി 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 എ എന്നത് നോ ഹെഡ് അപ്പിയേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഹെഡ് പോലും ഇല്ലാത്തത് ടി 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 ആണ് ബി എന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് അപ്പിയേഴ്സ് തീർച്ചയായും ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ടി 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 എച്ച് ടി 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 എച്ച് ആണ് സി എന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹെഡ് അപ്പിയേഴ്സ് രണ്ട് ഹെഡ് എങ്കിലും കിട്ടുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹെഡ് എങ്കിലും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹെഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് സി എച്ച് 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 ടി ടി എച്ച് 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 ടി എച്ച് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ എക്സോസ്റ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ നോക്കാം എയിലും ബിയിലും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു എയുടെയും ബിയുടെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നൾസെറ്റ് ആണ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നൾസെറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ബിയും സിയും കൂടെ കാണുന്നു ബിയും സിയും കാണുമ്പോഴും നൾസെറ്റാണ് കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എയും സിയും അതുപോലെ എയും സിയും ചെയ്യുമ്പോഴും നൾസെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ബിയും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതായത് എ ബി സി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉള്ള സെറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതും നോക്കുക ടി 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 ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം എഴുതുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെയിം എലമെൻസ് എല്ലാം അവിടെ വരും അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് തന്ന എസിന് തുല്യമാണ് എസ് എന്നാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിന് തുല്യമാണ് അതായത് എട്ടെണ്ണവും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് മ്യൂച്വലി എക്സോസ്റ്റീവ് ഈവൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം they form a set of mutually exclusive and exhaustive events adutha moonamatha chodyam moonamatha chodyam if p of a is equal to 0.5 p of b is equal to 0.2 then find p of a union b whole complement
പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം നോക്കുക പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഇല്ലാത്തത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതാം പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി പി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കുറയ്ക്കുന്നു ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗി വൺ പി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നത് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബിക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് പി ഓഫ് എ ബി ഓഫ് ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപും വന്നിട്ടുമുണ്ട് അത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് അറുപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തേർട്ടി ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ സി സി തേർട്ടി ടു ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ എസ് എസ് മുപ്പത് പേര് എൻ സി സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ എൻ എസ് എസ്സിലും ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് എൻ സി സി ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് രണ്ടിലുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് ഈ വൺ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ സി സി ഓർ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് നെയ്തർ എൻ സി സി നോർ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സിയിലും എൻ എസ് എസിലും ഇല്ലാത്തതാകാൻ എത്രയാണ് ചാൻസ് അതുപോലെ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് എൻ എസ് എസ് ബട്ട് നോട്ട് എൻ സി സി അതായത് എൻ എസ് എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ സി സിയിൽ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാകുകയും വേണം ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് സി എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ സി സി ആണ് എസ് എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് ഇവിടെ നോക്കുക പി ഓഫ് സി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി സി എടുത്തവരുടെ ചാൻസ് മുപ്പത് ബൈ അറുപത് ഈ അറുപത് എഴുതാൻ കാര്യം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം താഴെ വരും ടോട്ടൽ എന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും താഴെ സിക്സ്റ്റി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പി ഓഫ് സി എന്നാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ സി സി എൻ സി സി സെലക്ട് ചെയ്തവർ മുപ്പത് പേരാണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുപ്പത് ബൈ അറുപത് പി ഓഫ് എസ് എന്നാൽ എൻ എസ് എസ് സെലക്ട് ചെയ്തവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ അറുപത് രണ്ടിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് എൻ സി സി ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് കൊടുക്കാം സി എന്നത് സി എന്നത് എൻ സി സി ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് പേരാണ് എൻ സി സി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ആ ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ നടുക്കെഴുതി മിച്ചം എൻ സി സിയിലുള്ളത് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പേര് എൻ സി എൻ എസ് എസിലും ഉണ്ട് മിച്ചം ഉള്ളത് അവിടെ എട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവർ മൊത്തം ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാലും ആറ് മുപ്പതും എട്ടും മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് എൻ സി സിയിലും എൻ എസ് എസിലും കൂടെ ഉള്ളവർ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ഒന്നിലും ഇല്ലാത്തവരാണ് അതായത് എൻ സി സിയിലുമില്ല എൻ എസ് എസിലുമില്ല ഇനി നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ സി സി ഓർ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി ഓ എൻ എസ് എസ് ഓ ഉള്ളവർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു മുപ്പത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ചാൻസ് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് ബൈ അറുപത് അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കുക മുപ്പത്തിയെട്ട് ബൈ അറുപത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ 
അതായത് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് സി യൂണിയൻ എസ് ആണ് പി ഓഫ് സി യൂണിയൻ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മുപ്പത്തിയെട്ട് ബൈ അറുപത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ബൈ അറുപത് കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ആകെയുള്ളത് അറുപതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് പേരാണ് അത് ഒന്നാണ് ടോട്ടൽ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും വൺ ആണ് ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ എളുപ്പവഴി കാണുക വെണ്ടേഗ്രം വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതിയാവും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് എൻ എസ് എസ് ബട്ട് നോട്ട് എൻ സി സി എൻ എസ് എസിലുണ്ട് എൻ സി സിയിലില്ല എൻ എസ് എസിലുണ്ട് എൻ സി സിയിലില്ലാത്ത എട്ട് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് മൈനസ് സി അതായത് പി ഓഫ് എസ് ഓൺലി എന്നും പറയാം എസിൽ മാത്രമുള്ളവർ അതായത് എൻ എസ് എസിൽ മാത്രമുള്ളവർ എട്ട് ബൈ അറുപത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ